আসসালামু আলাইকুম गाइस কি অবস্থা সবার আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আজকে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি গত এক সপ্তাহের গরম গরম কিছু টেক নিউজ নিয়ে প্রথমে নিউজ থাকছে Realme এর তরফ থেকে আগামী 5 মার্চ Realme ইন্ডিয়াতে লঞ্চ করতে চলেছে Realme 6 এবং Realme 6 Pro সকল ধরনের লিক্স এবং রুমর্স থেকে বোঝা যাচ্ছে যে Realme 6 এবং Realme 6 Pro একটা এপিক লঞ্চ হতে পারে কারণ বাজেট সেকশনে হয়তোবা আপনারা এই প্রথম 90 Hz এর ডিসপ্লে পাবেন 20000 টাকার রেঞ্জের ভিতরে যদি 90 Hz এর ডিসপ্লে পাওয়া যায় এটা আসলে একটা অস্থির বিষয় হতে পারে তবে অনেকের একটি প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে এতে সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লে ব্যবহার করা হবে কিনা আইপিএস কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে এই বাজেটের যে আইপিএস ডিসপ্লে ব্যবহার করা হবে এবং এটা খুব একটা খারাপ বিষয় না এর পাশাপাশি Realme 6 এবং 6 Pro তে 64 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা সেটআপ পাবেন এর পাশাপাশি 30 ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং 20x জুম এবং আরো অনেক ধরনের ফিচারসে ঠাসা থাকছে এটি আমার কাছে এর ডিজাইনটা খুব ভালো লেগেছে স্পেশালি ফ্রন্টের ডিজাইনটা এতে আপনারা পাঁচশো ডিসপ্লে পাবেন যেটা দেখতে খুব ভালো লাগছিল যদিও ব্যাক সাইডের ডিজাইনটা অ্যাজ ইউজাল সেমই থাকছে যেটা আমার কাছে খুব একটা ভালো লাগে নাই আমি মনে করি রিয়েলমির এই ডিজাইন থেকে একটু সরে আসা উচিত কারণ একদম সেম টু সেম হয়ে যাচ্ছে প্রায় ডিজাইনগুলো এক্স টু এক্স টি রিয়েলমি সিক্স রিয়েলমি সিক্স প্রো তবে আমি খুব এক্সাইটেড আছি রিয়েলমি সিক্স এবং রিয়েলমি সিক্স প্রো নিয়ে সো লঞ্চ হলে আসলে বিস্তারিত জানা যাবে এর প্রাইসিং এবং সকল কুটিনাটি বিষয়গুলো সম্প্রতি লিক হয়েছে আইপ্যাড প্রো এর একটি লিক ইমেজ যেখানে দেখা যাচ্ছে যে আইফোন ইলেভেনের মতো অনেকটাই ক্যামেরা বাম থাকতে পারে আইপ্যাড প্রোতে সো আমার কাছে কাইন্ড অফ উইয়ার্ড লাগছে এটা তো আপনাদের কাছে এই ডিজাইন ল্যাঙ্গুয়েজটা কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আদৌ কি ডিজাইনটা এমন হবে কিনা বিস্তারিত জানা যাবে আইপ্যাড প্রো লঞ্চের পরে খুব শীঘ্রই হয়তো মার্কেট কাপাতে আবারও আসছে সাউমি এর গেমিং ফোন ব্ল্যাক শার্ক থ্রি ব্ল্যাক শার্ক থ্রি টপ অফ দ্য লাইন স্পেক্স বেটার ডিসপ্লে বেটার গেমিং এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে মার্কেটে হিট করবে এটা লিক্স এবং রুমোস থেকে জানা যাচ্ছে কিছু কিছু লিক্স বলছে হয়তো বা ব্ল্যাক শার্ক থ্রিতে থাকতে পারে টু সেভেন্টি হার্জের টাচ রেসপন্স স্ক্রিন তবে মোস্ট অব দ্য রুমোস অনুযায়ী বলা হচ্ছে এতে ওয়ান টোয়েন্টি হার্জের ডিসপ্লে থাকবে হয়তো বা এমনটা হতে পারে যে ওয়ান টোয়েন্টি হার্জের ডিসপ্লেতে টু সেভেন্টি হার্জের টাচ রেসপন্স ইনবিল করা হয়েছে তবে ফোনটি আপনারা অবশ্যই লেটেস্ট স্ন্যাপড্র্যাগন এইট সিক্সটি ফাইভে পাবেন সাথে বারো জিবি র্যাম এবং টু ফিফটি সিক্স জিবি রোম ভেরিয়েন্ট পাবেন এর পাশাপাশি হয়তো বা একটি টু কে ডিসপ্লেও পেতে পারেন আরও বিস্তারিত এর লঞ্চ হওয়ার পরে জানা যাবে আমরা বসে আছি অনেক আগ্রহের সাথে কবে লঞ্চ হবে সাউমি এর ব্ল্যাক শার্ক থ্রি খুব শীঘ্রই আসতে যাচ্ছে ওয়ান প্লাস এর এইট এবং ওয়ান প্লাস এইট প্রো বিভিন্ন রোমোস থেকে ধারণা করা হচ্ছে যে ওয়ান প্লাস এইট প্রোতে থাকতে পারে টিও এফ বা টাইম অফ ফ্লাইট ক্যামেরা এবং এতে থাকতে পারে ওয়ারলেস চার্জিং ওয়ান টোয়েন্টি হার্জের পাঁচ হোল ডিসপ্লে এবং দ্য লেটেস্ট স্ন্যাপড্র্যাগন এইট সিক্সটি ফাইভ প্রসেসর এবং ওয়ান প্লাস এইট এবং ওয়ান প্লাস এইট প্রো এর সাথে সাথে লঞ্চ হতে পারে ওয়ান প্লাস এইট লাইট সো অধীর আগ্রহে আমিও বসে আছি ওয়ান প্লাস ফোনগুলোর কারণে কারণ আমারও কেনার ইচ্ছা আছে যদিও টাকা হয় কিনা আল্লাহ জানে সো দেখা যাক যে কবে লঞ্চ করে ওয়ান প্লাস এইট সিরিজগুলো হয়তো বা এই মার্চে লঞ্চ হতে যাচ্ছে সাউমি এর কে থার্টি প্রো কে থার্টি প্রো হবে হলো কে থার্টি এর একটি আপগ্রেডেড ভার্সন যেটাতে আপনারা ফাইভ জি ফিচার্স এবং আরও বেশি বেশি ফিচার্স পাবেন কে থার্টি ফোনে থাকতে পারে দ্য লেটেস্ট স্ন্যাপড্র্যাগন এইট সিক্সটি ফাইভ প্রসেসর সাথে থাকবে ওয়ান টোয়েন্টি হার্স রেসপন্স রেটেড ডিসপ্লে যদি এখনো শিওর না যে এটাতে কে থার্টি এর মতো আইপিএস ডিসপ্লে ব্যবহার করবে নাকি অ্যামোলেড সো কে থার্টিতে ওয়ান টোয়েন্টি আর ডিসপ্লে দেওয়ার পরেও আইপিএস প্যানেল হওয়ার কারণে সবার মাঝে একটা ব্যাড ইমপ্রেশন ছিল সো আমার মনে হয় যে কে থার্টি প্রো ফাইভ জিতে আইপিএস ডিসপ্লেটা এক্সক্লুড করে অ্যামোলেড ডিসপ্লেটা ইনক্লুড করা উচিত যদিও ওয়ান টোয়েন্টি হার্স না দিতে পারলেও নাইনটি হার্স ইজ এনাফ আই থিঙ্ক স্ন্যাপড্র্যাগন কোয়ালকমের লিস্ট অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে আপকামিং আসুজ রক ফোন থ্রি জেন ফোন সেভেন এগুলো পাওয়ার আপ করবে কোয়ালকম স্ন্যাপড্র্যাগনের এইট সিক্সটি ফাইভ প্রসেসর তবে ওয়ান প্লাস এইট এল জি ভি সিক্স থিঙ্কিউ থাকছে না এই লিস্টে এর পাশাপাশি এই লিস্টে আরও থাকছে ব্ল্যাক শার্প থ্রি এফ সি এন টি অ্যারোস ফাইভ জি আই কিউও থ্রি লিজিয়ন গেমিং ফোন নোবিয়া রেড ম্যাজিক ফাইভ জি ওপো ফাইন্ড এক্স টু রিয়েলমি এক্স ফিফটি এবং আরও অনেক মডেলের ফোনে থাকছে কোয়ালকম স্ন্যাপড্র্যাগন এইট সিক্সটি ফাইভের প্রসেসর কিছুদিন আগেই স্যামসাং ইন্ডিয়া ইন্ডিয়াতে লঞ্চ করেছে স্যামসাং গ্যালাক্সি এম থার্টি ওয়ান যদিও এম থার্টি ওয়ানের স্পেক্সটা আগের মতোই থাকছে তবে এতে আপগ্রেডেড ক্যামেরা থাকছে সো এর ক্যামেরা কোয়ালিটিকে মেনলি ফোকাস করা হয়েছে এবং ফোনটির প্রাইসও রাখা হয়েছে আন্ডার টু হান্ড্রে
এর ক্যামেরা ফিচার্সগুলোই বেশি তুলে ধরা হয়েছে যেমন এতে থাকছে আই অটো ফোকাস অ্যানিমেল আই অটো ফোকাস এবং আরও অনেক ধরনের ফিচার্স যেগুলো আমরা সনিয়ের আলফা লাইন আপের ক্যামেরাগুলোতে দেখে থাকি আগামী ছাব্বিশে মার্চ লঞ্চ হতে যাচ্ছে ওয়াওয়ের লেটেস্ট পি ফোরটি পি লাইন আপের সিরিজটা ওয়াওয়ের ফ্ল্যাগশিপ ক্যাটাগরিতে পড়ে এবং এতে অনেক ধরনের নতুন ক্যামেরা ইনোভেশন আমরা দেখে থাকি তো ভবিষ্যতে ওয়াওয়ে পি থার্টি কি ধরনের ক্যামেরা ইনোভেশন আসবে সেটা আসলে এখন দেখার বিষয় শাওমিয়ার মিমিক্স লাইন আপের মিমিক্স আলফা এখন আর কনসেপ্ট নাই কিছুদিন আগেই কিছু রিভিউস থেকে দেখা যাচ্ছে যে তাদের এই মিমিক্স আলফা বা অল ডিসপ্লে ফোনটা আসলে রিয়েল এবং দেখতে আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে এবং ডিজাইন ল্যাঙ্গুয়েজটা খুবই ইন্টারেস্টিং সো এই ছিল সকল ইন্টারন্যাশনাল নিউজ এবার আসা যাক আমাদের দেশের দেশীয় নিউজে প্রথমে দেশীয় নিউজ শুরু করব গ্রামীণ ফোনকে নিয়ে গ্রামীণ ফোন তাদের বকে এর এক হাজার কোটি টাকা শোধ করেছে বিটিআরসিকে এবং গ্রামীণ ফোনকে আরও তিন মাস সময় দেওয়া হয়েছে বাকি এক হাজার কোটি টাকা পরিশোধ করার জন্য টেলিভিশনের জন্য নিজস্ব অপারেটিং সিস্টেম আনতে চলেছে ওয়ালটন সো বেস্ট অফ লাক ওয়ালটন দেশীয় কোম্পানি আস্তে আস্তে অনেক দূর এগিয়ে যাচ্ছে আশা করি ভবিষ্যতে ওয়ালটনের কাছ থেকে আরও অনেক বেশি বেশি টেক ইনোভেশন আমরা দেখতে পারবো ই কমার্স ওয়েবসাইটগুলোতে বিদেশি অংশীদার রাখার বাধ্যবাধকতা বাতিল করা হয়েছে পরবর্তী নিউজ থাকছে রবিয়ের তরফ থেকে এদিকে রবি তাদের দ্বিতীয় কিস্তির ডেডলাইনের অনেক আগেই তাদের বকেয়াগুলো আগে ভাগে শোধ করে দিয়েছে এবং এর পাশাপাশি ডাটা ইউজের ক্ষেত্রে জিপিকে অনেকটাই পিছনে ফেলেছে রবি হয়তো বা এটার কারণ হতে পারে তাদের ডাটা রেটটা অনেক কম জিপিএর তুলনায় কারণ আমি একসময় অনেক রবিয়ের ইন্টারনেট ইউজ করেছি সো গাইজ এই ছিল আজকের টেক নিউজ আশা করি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পেরেছি অনেক গরম গরম টেক নিউজ আপনাদের কাছে ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর খারাপ লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন যে আমরা আরও কিভাবে ইম্প্রুভ করতে পারি আজ এই পর্যন্তই আবারও নতুন কোনো ভিডিও আপনাদের সামনে হাজির হয়ে যাব টিলদেন রেজনাস নাথ সাইনিং অফ আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম